ശംഖമായിടുന്നു അല്ലേ ഭാവപ്രകാശം പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ശംഖം ഒരു കൃമിനാശക വസ്തുവാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഉദര രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കൃമികൾ ശംഖ് കൊണ്ട് മാറും ആയുർവേദത്തിൽ ശംഖഭസ്മം അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈയോ ദയ്യത്തിൻ്റെ ഭസ്മം വളരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഔഷധങ്ങളിൽ ചേരുകയാണ് ഗുഗ്ഗുലു ഒരു മരത്തിൻ്റെ കറയാണ് ഗുഗ്ഗുലു പീലാനളദ്യൗഷഗന്ധി പ്രമന്തിനി തത്പരേതാത്സരസ പ്രതിബുദ്ധ അഭൂതൻ അഥർവേദം നാല് മുപ്പത്തിയേഴ് മൂന്ന് ഗുൽഗുലു വളരെ ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് അഥർവേദത്തിൽ ഗുൽഗുലു പീല നളതി ഔഷഗന്ധി പ്രമന്തിനി ഈ ഔഷധങ്ങളെല്ലാം അപ്സര കൃമികളെ ഓടിക്കുന്നു എന്നാണ് എം ഭേഷജസ് ഗുൽഗുലോ സുരഭിർഗന്ധോ അശ്നുദേ അഥർവം പതിനാറ് മുപ്പത്തിയെട്ട് ഒന്ന് ഗുൽഗുലുവിൻ്റെ ഭേഷജ രൂപ സുരഭി പ്രാപ്തമാകുന്നു എന്ന് ആ സൂക്തത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ദശപുഷ്പങ്ങളെല്ലാം കൃമിഹരമാണ് എല്ലാ ദശപുഷ്പങ്ങളും ഏത് ദശപുഷ്പം എടുത്ത് മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് മഞ്ഞൾ അല്ലെങ്കിൽ തുമ്പ ചേർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധി ചെയ്ത ഗുഗ്ഗുലു ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ എല്ലാ കൃമികൾക്കും ഉത്തമമാണ് കൃമിരോഗങ്ങളെല്ലാം മാറും തുമ്പ 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 സമൂലമാകാം തുമ്പപ്പൂ ആകാം തുമ്പ ഇലയാകാം തുമ്പ കുടമാകാം പാരതകൃമികൾ പ്രത്യേകിച്ച് വയറ്റിൽ വരുന്ന വിരകൾ പ്രോട്ടോസോവ വിഭാഗത്തിലുള്ള പഠനം വരുമ്പോൾ ഉള്ളവ അവയ്ക്കെല്ലാമാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉത്തമം ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞത് മുയൽച്ചവി വേരും നവരേരിയും കൂടി അരച്ച് അടചുട്ട് കൊടുത്താൽ കൃമി ഇളകിപ്പോവും കൃമിശല്യം കൂടുമ്പോൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമോ രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ ഒക്കെ ചുട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മുയൽച്ചെവിയുടെ വേരും ഞവരയുടെ അരിയും കൂടെ അടയുണ്ടാക്കി കഴിക്കുക അത് 
അഞ്ച് ഗ്രാം ഉണക്കലരി ഇരുപത് ഗ്രാം അല്ല അഞ്ച് ഗ്രാം മോയൽ ചെവിയൻ ഇരുപത് ഗ്രാം അരി എന്ന കണക്കിന് ഏ വേരുമതി വേരുമതി മുയൽ ചെവിയൻ്റെ വേരു അഞ്ച് ഗ്രാം അതായത് ഒരു കഴഞ്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അടയിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി ഒരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ തന്നെ കൃമി പോകും വെളിയിൽ ദേവതാരം പൂവാങ്കുറുന്തില മുരിങ്ങ വേര് കടുക്ക താന്നിക്ക നെല്ലിക്ക കഷായം വെച്ച് തിപ്പലിയും കാട്ടുപയറും പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ തിപ്പലിയും കാട്ടുപയറും പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ കൃമികൾ മാറും വിഷ്ണുക്രാന്തി കാടിവെള്ളത്തിലരച്ചു വയറ്റത്തിട്ടാൽ വയറ്റിലെ കൃമികൾ പോകും കൃമികൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങളെ കൃമികളെന്ന് പറയാതെ ആയുർവേദം വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം കൃമികൾ കൊണ്ടല്ലാതെയും വാദവിത്ത കഭങ്ങളുടെ വ്യതിയാനം കൊണ്ടും സംഭവിക്കാം വ്യതിയാന സമയത്ത് കൃമികൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതാണോ കൃമികൾ ഉണ്ടായിട്ട് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നതാണോ എന്ന് കൃത്യമായി പറയാനാവാത്ത നിലയിലാണ് ആയുർവേദം അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അതാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികതയുടെ വളർച്ച അതുകൊണ്ടിത് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമാണ് പാണ്ഡുത അനീമിയ അനീമിയയിൽ ഒട്ടേറെ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് കാമല മഞ്ഞപ്പിത്തങ്ങൾ ഇവയിലൊക്കെ ഈ പ്രത്യേകത കാണാം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പാണ്ഡുതയും കാമലയും ഒക്കെ എടുത്ത് കൂട്ടത്തിൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള അമീബകളെയും വൈറസുകളെയും ഒക്കെ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ കൊണ്ട് തടയുന്നതിനെ ദശപുഷ്പങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് വികസിപ്പിച്ചു പറയണോ അതല്ല അവയെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവയിലേക്ക് പോകണോ എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം പാണ്ഡുരോഗങ്ങൾ ഒട്ടു വളരെയാണ് ആയുർവേദം പാണ്ഡു എന്ന് പറയുന്ന 
ബൃഹത് രോഗങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ലുക്കീമിയ ഒക്കെ അതിൽ ചിലത് അണുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പനികളിൽ നിന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു വരുന്നവ വരെയുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ സന്നിപാത ജ്വരങ്ങൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഒക്കെ കുറയുന്നത് ചില അണുക്കൾ കാരണമാണ് അവരുടെ അമിനോ അമ്ലം കാരണം മാത്രമാണ് വത്സനാഭ്യം കൊടുത്താൽ വിഷമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും വത്സനാഭിയൊക്കെ ശുദ്ധി ഇത് വേണം കൊടുക്കാൻ വിഷമുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയ വിഷാംശം ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ കൃമികൾ നശിക്കുന്നത് വത്സനാഭി മേടിക്കാൻ മേടിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് ശുദ്ധി ഇതൊക്കെ എടുക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് അക്കോണിറ്റൻ ആപ്പിലസ് ഹോമിയോയിൽ കിട്ടും മേടിച്ചാൻ കൊടുത്താൽ ഫ്ലൈറ്റ് ലെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അക്കോണിറ്റെന്ന് പറയുന്നത് വത്സനാഭിയാണ് അത് ഹോമിയോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർ ആ രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല വേദനാ സംഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ചാൽ പോലും ഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നതൊക്കെ അംഗീകരിക്കാം നാപ്പില്ലസ് അക്കോണിറ്റം എ സി ഒ എൻ ഐ ടി യു എം അക്കോണിറ്റം എൻ എ പി ഐ എൽ എൽ യു എസ് ആണോ എൽ യു എസ് ആണോ എന്ന് സംഭവം അക്കോണിറ്റം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി രണ്ട് വെറൈറ്റി ആണ് ഉള്ളത് പപ്പായ അത് കുറേ കുറച്ച് നാളായി അതൊക്കെ നല്ലതാണ് ലോകത്തെ നിങ്ങളുടെ ഒരിത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് എങ്കിൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ആകാശത്തു നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരുത്തനും ഇതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് എനിക്കും കുഞ്ഞേത്താനും മാത്രമാണ് കാരണം വേറെ ഒരുത്തൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവൻ മോഷ്ടമായി അപ്പൊ ഞാനും കുഞ്ഞേത്താനുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയുള്ള ആളുകൾ എന്നുള്ള മട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ നമ്മളും മോഷ്ടാക്കളാണ് കാരണം നമുക്ക് മുമ്പ് ഇത് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ ലോകത്തെ അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമുക്കെല്ലാം മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ അറിവ് പരമാവധി ആളുകളിൽ എത്താനാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്നതിന് യാതൊരു താല്പര്യവും നേരത്തെ കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാന്മാരായതുകൊണ്ട് കേട്ടിട്ടിത് എഴുതി എഴുതിയ റിക്കോർഡായിരുന്നു റിക്കോർഡായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായി പറഞ്ഞത് റിക്കോർഡല്ലോ മതി എന്തോന്ന് അതിൽ വരുന്ന ഒരു സ്വകാര്യത 
ആ പേറ്റൻറ്റ് ഫോം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇരിപ്പുണ്ട് അറിയാവുന്നത് മുഴുവൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കേട്ടതിഞ്ഞത് മുഴുവൻ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അറിയാവുന്നതിനപ്പുറം അവർക്കറിയാമായിരുന്നത് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള വിഷമത്തിലാണ് നിലകൊള്ളേണ്ടത് മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല പഠിച്ചതിൻ്റെ എത്രയോ ചെറിയൊരു അംശമാണ് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ ചെറിയൊരു അംശമാണ് പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാണ് ഞാൻ ബേജാറാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് ആകുന്നിടത്തോളം ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുക ആകുന്നിടത്തോളം ഇത് പബ്ലിക് ആയാൽ ഒരുപാട് ചൂഷണം നൽകും പിന്നെ ഇത് ഇതിനെ എതിർത്ത ആളുകളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഒരു രസമുണ്ട് അവർക്കോ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ ഒക്കെ കടുത്ത രോഗം വരുമ്പോൾ ഒളിച്ചും പാത്തും ഒക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കും ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് മുമ്പ് ഇതിനനുകൂലമായി പറഞ്ഞവനോട് വന്ന് തർക്കിക്കും നീ അന്ന് എതിർത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് വളരെ നല്ല സാധനമാണെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇപ്പം ഉപയോഗിച്ച് നോക്കി നീ കാരണം ഒരുപാട് ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നീ അന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് വെറുതെ പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആളായിട്ട് അങ്ങ് മാറും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് ഒക്കെ ലോക സ്വഭാവമാണ് ഇപ്പോൾ പാണ്ടുതയിൽ ഒട്ടേറെ ഫലപ്രദങ്ങളായ ഔഷധങ്ങൾ ആയുർവേദത്തിലുണ്ട് അതിൽ ദശപുഷ്പങ്ങളെ മാത്രമാണ് രോഗചികിത്സയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ പറയുന്നത് ദശപുഷ്പങ്ങളും അവയോടൊപ്പം വരുന്ന യോഗങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദശപുഷ്പമുള്ള യോഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പാണ്ഡുത കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിപുലമായി മൈക്രോബയോളജിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഒന്ന് നോക്കി കണ്ടേച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം പാണ്ഡുതയും കൂടെ ഒന്ന് തീർത്തിട്ട് അതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് തോന്നും പാണ്ഡു കാമല മുതലായതും കൂടെ ഒന്ന് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം മൂന്ന് വികാരങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് പാണ്ഡുതയുണ്ട് വാതജം പിത്തജം കഫജം ഇവയെല്ലാം അനുസരിച്ച് വരാറുണ്ട് അതിൽ കാരണം പാണ്ഡുത പല കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് രോഗമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പാണ്ഡുത വരാറുണ്ട് അനുബന്ധമായി അതായത് അർബുദം വരുമ്പോൾ വൃക്കരോഗം വരുമ്പോൾ യകൃത്തിന് വൃക്കയ്ക്ക് ഒക്കെ രോഗം ബാധിച്ചാൽ പണ്ടുത വരും കാരണം രക്ത ചംക്രമണ വ്യവസ്ഥ രക്ത ഉൽപാദന പ്രക്രിയ ഇവയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അവയവങ്ങൾക്ക് കേടുപറ്റിയാൽ ഉൽപാദനത്തെ ബാധിക്കാം അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പാണ്ഡുത പാണ്ഡുവിന് അനേകം വകഭേദങ്ങളുണ്ട് അത് ജനറലായി പറയുകയാണെങ്കിൽ പിത്തം സ്വസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചലിച്ച് ഹൃദയത്തിലെത്തി കഫത്തോടുകൂടി സിരകൾ വഴി സർവാംഗവും വ്യാപിച്ചാണ് പാണ്ഡുത ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാണ്ഡു ഉണ്ടാകുന്നത് അനീമിയ ഉണ്ടാകുന്നത് പാണ്ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനീമിയ എന്നാണ് അർത്ഥം മലയാളത്തിലെ പാണ്ടല്ല ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ചിത്രകഥയിലൊക്കെ പാണ്ഡുവിനെ പാണ്ടുള്ളവനായി പാണ്ടതിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് സ്വിത്രം എന്നാണ് അതിന് പറയുക 
സംസ്കൃതത്തിൽ ശ്വിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വേതകുഷ്ഠം ശ്വിത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പാണ്ട് ആണ് മലയാളത്തിലെ പാണ്ഡു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളർച്ച അത് പിത്തം സ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഇളകി ഹൃദയത്തിലെത്തി കഫത്തോട് ചേർന്ന് സിരകൾ വഴിയായി സർവാംഗം വ്യാപിച്ച് ആണ് പാണ്ഡു ഉണ്ടാകുന്നത് സിരകൾ വഴി കഫത്തോടുകൂടി സർവാംഗം വ്യാപിക്കുക അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും രക്തക്ഷയം ഉണ്ടാവും ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രക്തക്ഷയം ഹൃസ്പന്ദനത്തിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവും പണ്ടുത വരുമ്പോൾ ഹൃസ്പന്ദനം ചുരുങ്ങും കുറയും ജഠരാഗ്നിയുടെ ശക്തി കുറയും കാരണം വെച്ചാൽ വേണ്ടത്ര ഓക്സിജൻ എല്ലായിടത്തും എത്തുകയില്ല കാരണം രക്തചംക്രമണം കൊണ്ടാണ് ഓക്സിജൻ എത്തുന്നത് ഓരോ കോശത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രാണവായു അതിനെ എത്തിക്കണം അത് വ്യാനൻ രക്തത്തോടൊപ്പമാണ് എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ജഠരാഗ്നിക്ക് ആ അഗ്നി ഉണ്ടെങ്കിലേ ദഹനം നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ജഠരാഗ്നിയുടെ ശക്തി കുറയും അതുപോലെ തന്നെ രക്തം എല്ലായിടത്തും വേണ്ട അളവിൽ എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ശക്തി കുറയും കണ്ണിലിട്ട് കയറും കാഴ്ച കുറയും ചെവിക്ക് കേൾവി കുറയും അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിൻ്റെയും ശരീരത്തിന് ബലം നഷ്ടപ്പെടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സാമർഥ്യം കുറയുക ശരീരത്തിന് ബലം നഷ്ടപ്പെടുക ആ രുചി ഇല്ലാതാവും ഒരാഹാരത്തോടും രുചി ഇല്ലാതവരും ഇതൊക്കെ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ അന്നേരെ നോക്കേണ്ടത് രക്തത്തിൻ്റെ അളവിൽ മാറ്റം വന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി സി ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവിടെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോന്നറിയാം ചിലർക്ക് മണ്ണ് തിന്നാൻ വരെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും മുറമൊക്കെ പൊളിച്ച് തിന്നും അരി തിന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണും അപ്പോ കഫം ചേരാതെ ശരീരത്തിൽ പിത്തം വ്യാപിച്ചാൽ കഫം ചേർന്ന് വ്യാപിക്കുമ്പോൾ പാണ്ഡു കഫം ചേരാതെ പിത്തം വ്യാപിച്ചാൽ അത് കാമല ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പാണ്ഡുതയുടെ എല്ലാ ലക്ഷണവും കാമലയ്ക്കുണ്ടാവും എന്നാൽ പാണ്ഡുതയുടെ ലക്ഷണത്തിലുപരി തൊക്ക് മലം മൂത്രം നേത്രം ഇവയ്ക്ക് മഞ്ഞ നിറം കൂടിയുണ്ടാവും ജഡരാഗ്നിയുടെ ശക്തി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇതുണ്ടാവും ജഡരാഗ്നിയുടെ ശക്തി കുറയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമായത് ഇതായതുകൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരി ഇനി അതിനുള്ള കുറച്ച് ദശപുഷ്പങ്ങളെ വെച്ചുള്ള ഔഷധങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 
മറ്റതിലേക്ക് പോകാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാകുമ്പോൾ ഒരു അടുക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവില്ല കരിമ്പ് പുരാണ കിട്ടം തുരുമ്പ് തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പുരാണ കിട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പുരാണ കിട്ടം മണ്ടൂരം പുരാണ കിട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വെല്ലി ചെയ്യുന്നിടത്തൊക്കെ ഇരുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഉരുകി കിടക്കുമല്ലോ അതിങ്ങനെ കിടന്ന് പഴകി കിടക്കുന്ന സാധനം കുറേ കാലം പഴകിയത് ശരിക്കും പഴയ കാലത്താണെങ്കിൽ എടുക്കുന്നത് ലാവ ഉരുകി വീഴുന്നതാണ് പുരാണ കിട്ടമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് കേരളത്തിൽ ധാരാളമായി കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ണൂർ ആ കണ്ണൂർ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മലയുണ്ട് പഴയങ്ങാടി കഴിഞ്ഞ് അല്ല അല്ല പഴയങ്ങാടി അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദേവീ ക്ഷേത്രമുണ്ട് പഴയങ്ങാടിക്ക് അല്ല പഴയങ്ങാടിക്ക് തൊട്ടിപ്പുറം കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വിട്ട കണ്ണപുരം കണ്ണപുരത്ത് നോക്കിയാലൊരു മല കാണും ആ മലയിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് അവിടെ നിന്നാണ് വൈദ്യന്മാർ ഇത് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇവിടെയൊക്കെ കുഴിച്ചു എന്നാൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഓറ് കിട്ടും അതും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയൊക്കെ ഇരുമ്പോറ് വളരെ കൂടുതലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് ഇരുമ്പിൻ്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലാണ് പാലക്കാടൊക്കെ കണ്ടമാന ഇരുമ്പുണ്ട് ആ അതിരുമ്പിൻ്റെ അംശമാണ് മണ്ടൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ലാവ വീണ് ലാവ ഇരുമ്പാണ് ആ ഇരുമ്പ് ഉരുകി വീണ ഇരുമ്പ് കിടന്നിങ്ങനെ പഴകി പഴകി തുരുമ്പ് പോലെ ആയി കിടക്കുന്നതാണ് എടുത്തുപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം അതൊക്കെ സാധാരണ വെൽഡിങ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെന്ന് അവിടുന്ന് കട്ടയായി ഉരുകി കിടക്കുന്ന എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി ശുദ്ധി ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുരാണ കിട്ടം കടുക്കാത്തോട് കടുക്കാത്തോട് ചങ്ങലം പരണ്ട പുളിഞ്ഞരമ്പ് കോൽ പുളിഞ്ഞരമ്പ് നിലമ്പരണ്ട തഴുതാമ കുറുന്തോട്ടി വളമ്പുളി ഇവ കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ പാണ്ഡുത മാറും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഔഷധങ്ങൾ അതിൽ നിലമ്പരൻ്റെ ദശപുഷ്പത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ അല്ല ദശപുഷ്പമല്ല സോറി തഴുതാമ തഴുതാമയല്ല അതിനകത്ത് ദശപുഷ്പം ഇല്ല ദശപുഷ്പം ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ് സോറി ദശപുഷ്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് അതില്ലാതെ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഒരെണ്ണം കൂടെ വെച്ചു പോയതാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങ് കിടന്നോട്ടേതായാലും കളയണ്ട ആദ്യം പറഞ്ഞു പോയതല്ലേ കിടക്കട്ടെ ഇത് ഇതിൽ പറയുന്ന പാണ്ഡുതയിലെ മരുന്നുകളെല്ലാം ലുക്കിമിയയ്ക്ക് വരെ പറ്റിയതാണ് ലുക്കിമിയ മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഈ വർഗത്തിൽ വരുന്ന ഒട്ടേറെ രോഗങ്ങൾ ആധുനികമായി പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഭേദങ്ങളേ ഉള്ളൂ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വികാസം കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഭേദങ്ങളെ 
അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ മരുന്നില്ല എന്ന ആയുർവേദക്കാരൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന കുറേ രോഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എ എൽ എൽ എ എം എൽ സി എൽ എൽ സി എം എൽ ക്രോണിക് മൈലോയിഡ് ലുക്കീമിയ ക്രോണിക് ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റിക് ലുക്കീമിയ തുടങ്ങി വകഭേദങ്ങളുണ്ട് അക്യൂട്ട് ആൻഡ് ക്രോണിക് ലുക്കീമിയ വകഭേദങ്ങളെല്ലാം അതുകൂടാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ മൈലോമ സെല്ലുലർ ബയോളജി അനുസരിച്ച് വരുന്ന ഈ ഭേദങ്ങളെല്ലാം പാണ്ഡുത കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചികിത്സ കൊണ്ട് മാറും ഏതെങ്കിലും നാട്ടുംപുറത്തുകാരനായ വൈദ്യൻ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ രോഗിയിൽ കണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ രോഗം മാറി എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് പത്രത്തിലൊക്കെ പബ്ലിസിറ്റി വരുന്നത് സിദ്ധാന്തപരമായി അദ്ദേഹത്തിനോ രോഗിക്കോ ആധുനിക ബിഷഗ്വരന്മാർക്കോ അത് മനസ്സിലായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് പൊട്ടക്കണ്ണൻ മാവേലെറിഞ്ഞ പോലാവും സിദ്ധാന്തപരമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുകയും അത് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ പ്രാചീന ആയുർവേദ ദർശനത്തിന് വികാസം ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത്തരൊരു ചർച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അറിവുകളും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് നല്ലതാണ് പാണ്ഡു എന്നത് അനീമിയാണ് അതിനുള്ളിൽ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് അതിലെ മരുന്നുകൾക്കെല്ലാം ഈ പ്രയോജനമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വകഭേദത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ലിംഫോമ ഹോട്ട്കിൻസ് ലിംഫോമ നോൺ ഹോട്ട്കിൻസ് ലിംഫോമ അതൊക്കെ ഈ വകുപ്പിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും വെള്ളപ്പാണ്ടല്ല ഞാൻ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് പാണ്ടു എന്നത് അനീമിയ രക്തക്കുറവ് മുത്തൽ അടുത്തത് കരിന്താളി മാങ്ങാനാറി നിലമ്പരണ്ട തഴുതാമ പൂവാങ്കുറുന്തില അത് ദശപുഷ്പമാണ് മുയൽച്ചവിയൻ ഞാറക്കുരുന്ന് ഇവ ചേർത്ത് മുക്കുടി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക പാണ്ടു മാറും കുരുന്ന് അടുത്തത് മുക്കുടി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക ഞാവൽ ഞാവൽ ഞാറ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാവൽ ഞാവലിൻ്റെ തളിരല കുരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തളിരല കൂമ്പ് ഏത് അല്ലല്ലോ കുരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുന്ന് മാത്രം ആ അതെല്ലാം സമൂലം കരിന്തക്കാളി കരിന്താളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മണിത്തക്കാളിക്കാണ് ആ പേര് പൊതുവെ പറയുന്നത് 
മോരി ചേർത്തുണ്ടായി ഓരില വേര് അടുത്തത് മൂവില വേര് ചെറുള അതാണ് ദശപുഷ്പത്തിൽപ്പെട്ടത് ചെറുവഴുതിന വേര് ഞെരിഞ്ഞിൽ കൊടിത്തൂവ വേര് കൊടിത്തൂവ വേര് കാട്ടുതിപ്പലി ആവണക്ക് തഴുതാമ നായ്ക്കുരണവേര് കുറുന്തോട്ടിവേര് പുളിഞ്ഞരമ്പ് പുരാണകിട്ടം നിലമ്പരണ്ട ചുക്ക് ചങ്ങലം പറണ്ട കരിമ്പ് മഞ്ഞൾ ജീരകം അയമോദകം കടുക്ക ഇവ ഓരോ പലം അറുപത്തൊന്ന് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് ഗ്രാം മൺകുടത്തിലിട്ട് ആറിടങ്ങഴി മോരൊഴിച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കുക മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഊറ്റിയെടുത്ത് കഴിച്ചാൽ പിത്തപാണ്ടു ശമിക്കും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ച് അരിച്ചെടുത്തു വെച്ച് പത്തെമ്മൽ വീതം അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് എം എൽ വീതം മൂന്ന് നേരം കഴിച്ചാൽ പാണ്ടുത ശമിക്കും വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു ഔഷധമാണിത്
എല്ലാത്തിനും അളവ് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അറുപത്തൊന്നാമത് ശംസൻ രണ്ടായിരം ഗ്രാം ഒരു ഫലം പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിച്ചിട്ട് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ബ്ലഡ് നല്ലപോലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്കുള്ള കാര്യമുള്ളൂ ഇതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫലം തരുന്നവയാണ് ഫലം തരുന്നവയാണെന്ന് അനുഭവമുള്ളവയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പേറ്റൻ്റായിട്ട് ഇറക്കാം ശങ്കയൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഒരു മരുന്ന് വെച്ചിറക്കിയാൽ പോലും ഒരു പരസ്യവും കൊടുക്കാതെ ആ മരുന്ന് കൊണ്ട് ബലമുള്ള ഒരുത്തം വേറൊരുത്തനോട് പറഞ്ഞ് എത്തിച്ചേർന്നാൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നൂറ് പേരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ശങ്കയൊന്നും വേണ്ട ഒറ്റ മരുന്ന് ഈ തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ച് ഓടുന്ന നേരത്ത് ഒറ്റ മരുന്ന് കൊണ്ട് കളിച്ചാൽ മതി ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ കഞ്ഞിമുടി നടത്തും പ്രയത്നിക്കാനും ഇല്ല റോയൽ ടീം തരണ്ട കാരണം ചിലർ അത് കാരണം പണിയെടുക്കാതിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റുന്നതാണ് മോര കഴിക്കുന്നത് അത് ചണ്ടി കളയണം പിഴിഞ്ഞ് അത് തിളപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഏ അല്ല മുക്കുടി വേറെ അത് നേരത്തെ തീ പറഞ്ഞത് പാണ്ഡുരോഗ കുലാന്തകം അഥവാ ലഘു പഞ്ചമൂല ചൂർണം എല്ലാ പണ്ട് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അനീമിയകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അവയെല്ലാം മറന്ന ഒരു മരുന്നാണ് അടുത്തത് ചെറു പഞ്ചമൂലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരില പേര് മൂവില പേര് ചെറുവഴുതിന പേര് വെൺവഴുതിന പേര് ഞെരിഞ്ഞൽ ഇതിനാണ് ചെറു പഞ്ചമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറു പഞ്ചമൂലം എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടുപോയാൽ ഡിക്ഷണറി ഒക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തപ്പി പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആയുർവേദം പഠിക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ ആയുർവേദം പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ കാണുള്ളൂ പരീക്ഷ എഴുതാൻ ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓരില മൂവില ചെറുവഴുതിന വെൺവഴുതിന ഞെരിഞ്ഞിൽ ഇതിനാണ് ചെറു പഞ്ചമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് ഞെരിഞ്ഞിൽ കായാണ് കിട്ടുക വേര് കിട്ടാൻ പാടാണ് എവിടെയും കിട്ടുന്നില്ല എന്നില്ല പലയിടത്തും ഉണ്ട് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിട്ടുകയല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ചെറുവഴുതിന എന്ന് പറയുന്നത് ചുണ്ടങ്ങ തന്നെ ഇത്രയും നീളം ഉണ്ടാവും നീളത്തിൽ കാണുന്നതാണ് ചെറുവഴുതിന ഇത് ഉരുണ്ട് കാണുന്നതാണ് വെൺവഴുതിന എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തണ്ടിന് വെളുപ്പ് കൂടലുണ്ടാവും മറ്റത് കായ പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മഞ്ഞ നിറാവും ചെടി കണ്ടാലൊക്കെ തിരിച്ചറിയാം അത് നിങ്ങൾ ചെടിയെ അതുപോലെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കി പഠിക്കണം പുണ്യാഹച്ചുണ്ടയ്ക്കാണ് വെൺപഴുതിന എന്ന് പറയുന്നത് പുണ്യാഹത്തിന് അതിൻ്റെ കായ എടുക്കും പിന്നെ സമാനമായത് ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പുത്തരിച്ചുണ്ട ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട ഉപയോഗിക്കാം ഇന്നിപ്പം വഴുതനയൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും കുറച്ചൊക്കെ ബലം ഉണ്ടാവും ആ വർഗമായത് കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ ബലം ഉണ്ടാവും ലഘു പഞ്ചമൂലം തഴുതാമവേര് മുത്തങ്ങ
பால் முதுக்கின் கிழங்க கும்பளைங்க நெய் கும்பளைங்கான ஆயுர்வேதத்தில் கும்பளைங்கன்னு உடையுங்க அடபதியன் வேறு ஆடலோடக வேறு நன்னாரி கிழங்கு நறுநீண்டி என்னும் பறை நிலம்பரண்ட தேள்கட காட்டுழுந்த காட்டுழுந்த 